بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزي شماني تفاهي عبد الله الحنان بغلادي جهكا عزرائن تكي أزي شماني تفاهي پروشنا كرا زنا أفنا كي دهنا واد أفنا زيتا پروشنا شتا هلو خد شش زاكاة دوان نساب قطتوك پوريمان هلو خد شش زاكاة ديتا هبه এবং কোন কোন শস্য যাকাত দিতে হবে সম্মানিত ভাই খাদ্য শস্য যাকাত দেওয়ার মূল নীতি আল্লাহর রাসূল বলে দিয়েছেন পরিমাণ পরিমাণ হলো 60 সা 5 অসাক 5 অসাক পরিমাণ এটা হচ্ছে নেসাব তো 1 অসাক পরিমাণ হচ্ছে 60 সা 1 অসাক পরিমাণ হচ্ছে 60 সা তো 60 দিয়ে 5 গুণ দিলে দেখা যায় 300 সা হয় 300 তো সা तीन शतों साहले ते ही जाकात फरोज है जाई जो दी शेठा अपना एमोन शिष्य है जो शिष्य शंपर के अल्लाह रसूलेर आदेश रहे से जेते जाते जाकात दीते हो बेरा कुम शिष्य है तो तीन शतों सा एक साफ़ोरी मान आड़ाई के जी एक साय है ना आड़ाई के जेते तो हमारा जानी अवश्य सार परी मने इटार এটা আছে মাদানি সাহ আর এটা আছে মক্কী সাহ তো ইবনে উসাইমের রাহিমাহুল্লাহ সৌদি আরবের উনি এই আড়াই কেজি ধরন ক্ষমতা রাখে এরকম একটা সার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন এটাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তা আমরা ধরে নিলাম আড়াই কেজি ওজন তো আড়াই কেজি আড়াই দিয়ে 300 তো গুণ দিলে তাহলে আমাদের সমান সমান 750 কেজি হয় 750 কেজি হয় আর কি তো 750 এটা এটা কত কতটুকু পরিমাণ হয় 750 দিয়ে মনে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এটা আমাদের মন হবে 18 মন 30 কেজি 18 মন 30 কেজি এটা হচ্ছে নিসাবের পরিমাণ আমরা প্রথমে জানলাম যে আল্লাহ রাসূল বলেছেন পাঁচ অসাক ছাড়া যাকাত নাই पास हो सके हमारे तीन सौ साह से आर एक सौ परिमाण आड़ाई के जी शिटा दिए हमरा तीन सौ गुन आड़ा आड़ाई के जी शवान शवान सात सौ पंच सात सौ पंच सौ के जी या सात सौ पंच सौ के जी ते हमारे हाथ से आठ रुपए के जी आठ रुपए तीस शेर आठ रुपए तीस के जी यह से निसाब এখন আসি কি কি খাদ্য শস্য যাকাত দিতে হবে যেমন আলু এবং সকল প্রকার তরি তরকারি এর যাকাত নাই তারপরে ডাল জাতীয় যেমন মশরি মশরি কলাই তারপরে ছোলা বুট ইত্যাদি এগুলো যাকাত নাই তারপরে আপনার গাছের ফলমূল এর যাকাত নাই যেমন পেঁপে আম লিচু কাঁঠাল ইত্যাদি এর যাকাত নাই বুঝছেন অবশ্য এগুলো যা বললাম যে এগুলো যাকাত নাই এগুলো যদি কেউ দান খায়রাত করে তো সেটা তার ব্যাপার এটা নফল এটা ফরজ নয় যাকাত দাও ঠিক আছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেটা পাওয়া যায় যাকাত চারটি জিনিস ছাড়া যাকাত আদায় করতে আল্লাহ রাসূল নিষেধ করেছেন তোমরা চারটি জিনিস ছাড়া যাকাত আদায় করবে না সেই যুগে আল্লাহ রাসূলের যুগে আল্লাহ রাসূল বলেছিলেন তার ভিতরে ধান ভুট্টা এগুলো নাই বুঝছেন জব খেজুর তারপর গম কিসমিস হ্যাঁ এগুলো যাকাত সে যুগে বের করা হতো পরবর্তীতে ভুট্টা এবং আছে যে ধান এগুলো আমদানি হয়েছে আমাদের দেশে এগুলো উৎপাদন ছিল না সে যুগে তো সে কারণ ওই সময় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতটি জিনিস ছাড়া যাকাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন এজন্য আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে ওই সাতটি জিনিস ছাড়া অন্য কোন কিছুর যাকাত বের করা যাবে না অপর দিকে সৌদি আরবের ওলামা সৌদি আরবের ওলামায়ে দিন তারা ধানের যাকাতের পক্ষে কথা বলেছেন ভুট্টার যাকাতের পক্ষে কথা বলেছেন যেহেতু এগুলো গম এবং কি বলে জবের জাত ভাই বা ওরি স্থলে শিখতে এগুলো সে যুগে হতো এখন বলা চলে যে আমাদের বাংলাদেশে গম গমটা ভালো হয় কিন্তু জবের মানে উৎপাদন একেবারে কমে গিয়েছে এবং এর স্থলে শিখতে আছে ভুট্টা এবং ধান এগুলো মানুষের আন্তর্জাতিক খাদ্য খাদ্য পরিণত হয়েছে মানে জাতীয় খাদ্য পরিণত হয়েছে আর কি ধানটা বিশেষ করে তো এখন এই যাকাত বিষয়টা আমরা বলবো যে ধান এবং গমের মানে ভুট্টা যাকাত দেওয়াটা অধিক নিরাপদ 
যা শুনলেন সৌদি আরবের ওলামায়দিন এটা জাকাত দেওয়ার পক্ষে কথা বলেছেন অপর দিকে ইমাম আলবানি এটার পক্ষে নয় ধানের এবং গমের জাকাত দিতে হবে না বলেছেন তিন তিনার দলের হলো ওই হাদিস সালান গ্রন্থে হাদিস যে চারটে জিনিস ছাড়া কোনো কিছু জাকাত আদায় করবে না তো যা হোক এখন আসল কথায় আসি এই পনেরো আঠারো মন তিরিশের ধান বা জব বা ভুট্টা বা গম হলে তার জাকাতের নেশাব হয়ে যায় তখন তার জাকাত ফরজ হয় এখন আসেন আরেকটা হাদিসের দিকে ফিরে যায় আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম একটা হাদিসে বলেছেন যে যদি ওটা ঝর্ণার পানি বা বৃষ্টির পানিতে হয় তাহলে সেটার দশ ভাগের এক ভাগ দান করতে হবে জাকাত দিতে হবে আর যদি সেটা নিজেরা শেষের পানি বা নিজেরা সার মাটি ইত্যাদি এগুলো দিয়ে তৈরি করা হয় তাহলে সেটা বিশ ভাগের এক ভাগ দান করতে হবে অর্থাৎ জাকাত দিতে হবে বুঝতে পেরেছেন সাধারণত এখন আকাশের পানি বা ঝর্ণার পানিতে খুব কমই হয় বেশিরভাগ সময় দেখা যায় মেশিনে দিয়ে শেষ শেষের ব্যবস্থা করা হয় সার মাটি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ধান গম ভুট্টা ইত্যাদি অবশ্য মাঠে খালে বিলে যেটা ডুবা পানিতে সেখানে হয়ে থাকে বড় ধান বিলের ধান হ্যাঁ এই জাতীয় বড় ধান কিংবা এই বিলের ধান যেটা অনেক পানিতে হয় এমনিতে হয় হয়ে যাচ্ছে পানি ছাড়াই শেষের পানি ছাড়াই সেগুলো কিন্তু দশ ভাগের এক ভাগ জাগা দিতে হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা জানলাম যে এই এর পরিমাণ কতটুকু পরিমাণ হলে জাকাত দিতে হবে আর কোন কোন খাদ্য শস্য জাকাত দিতে হবে তাও আমরা শুনলাম তো আমরা এটা চেষ্টা করব ধান এবং ভুট্টা জাকাত বের করার কেননা এটা হকের অধিক নিকটবর্তী কথা সৌদি আরবের ওলামায় দিন এটা বলেছেন যদিও বিষয়টা একতলাপ কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় যে আমাদের বাংলাদেশের কথাই বলি বাংলাদেশে ভোটার এবং ধানের যদি জাকাত নাই বলে আমরা ফতুয়া দিই তাহলে আর কিসের জাকাত বের হবে বলেন এদিকে যত প্রকার শাক সবজি আছে তার কোনো জাকাত নাই আল্লাহ রসুলের হাদিস আছে যা শুনলেন একটু আগে বলা হলো তারপরে আপনার সকল প্রকার ডাল ফল মূলের জাকাত নাই তাহলে আমাদের দেশে বেশি উৎপাদন যেটা হয় সেটা ভোটটা আর আছে ধান এই জন্য ধানের জাকাত এবং ভোটটা জাকাত দেওয়াটা অধিক নিরাপদ জাকাত দিতে হবে জি সময় তো ভাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম আহতুল্লাহ